Nincsen lánc a kezeimen 
Yo 
Lord, um, our lives are, are um, in your hands at the best place. And I'm praying for those people right now who, who have real burdens. And I believe more or less we all belong to this group of people because we all carry burdens. Istenem, letesszük most a lábait elé ezeket. Lord, we, we lay down the, these burdens at your feet now. Köszönöm, hogy te pontosan tudod, hogy kinek most mi van a szíve tetején. Mi az a teher, amit letesz most a lábad elé. I thank you that you know exactly what burdens each of us carry and, and want to lay down at your feet right now. Istenem, kérlek, hogy harcold a mi harcainkat. Lord, I'm, I'm asking you that you would fight our battles. Emberként olyan sok korlátunk van. As a human being, we have so many limitations. De te örökké való Isten vagy, végtelen hatalommal. But you're an eternal God with, uh, with endless power. Csodák Istene. A God of miracles. És meg akarunk szabadulni. And we want to be freed and redeemed. Ezektől a terhektől ma from, este. From these burdens tonight. És kérlek, taníts bennünket a Te igéden által. And please teach us through your word. Várunk rád. We're waiting for you. Jézus nevében, Amen. In Jesus' name, Amen. Tök jó, hogyha van Bibliátok, és szeretnétek megkeresni, Jakab leveléhez légy szíves lapozzatok. All right, so if you have your Bibles with you, please turn to the Epistle of James. Because... És egy nagyon jó levél, nagyon izgalmas levél, amit végig fogunk nézni. It's a great epistle that we are going to um, look into today. Nagyon erős üzenetek vannak benne végig. There are really strong messages in it all És throughout. És azért is tetszik nekem nagyon, mert Jakab nagyon szó kimondó, ő nem kerülgeti a témát, ő bele, belevág. And the reason why I like this epistle is because James is a really outspoken person so he jumps right into it. És hogy végig megyünk rajta, azt fogod észrevenni, hogy fölforgatja a szívedet. And as we'll go through um, this part, you will see that he will turn, it will turn um, your, your heart. Lehet, hogy azt fogod érezni, hogy jó lebont és aztán újra épít, úgy ahogy Isten szeretné. So perhaps you will feel that that this passage is going to like distract you and then is going to build you up again. És azért is közel áll hozzá, mert nagyon gyakorlati levél. And the, the other reason why I, I like this episode is because it's a very practical one. Azt is tudjuk róla, hogy sok helyen nagy port kavart ez a levél, amiket ahogyan mond Jakab. Uh, we know that this episode kicked up quite a lot of dust uh, because of the way James writes it. De Luther éppen ezért mondta, hogy egy igazi szalmaszál, amiben bele lehet kapaszkodni. But that's exactly the reason why Luther said that this is a right straw epistle into which we can, um, uh, or uh, we can hold on to. Mondjuk Luther érd- érdekesen nézte a leveleket, mert jobbra azt mondja, hogy a legjobb levél a Bibliában. But the way Luther was um, looking at the different books of the Bible is interesting because he says about... Um, Job. About Job. 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 Azt mondja, hogy az a legjobb könyv a Bibliában. That, that's, that's the best book of the Bible. Szóval, szóval ő mondott érdekeseket azért. So he said a couple of interesting things. Azt mondják erről a levélről, hogy elég hegyes tű van ebbe a szalmak az alba, hogyha belenyúlsz. Uh, it said about this uh, episode that there are enough needles in this hay ta- haystack if you put your hand into it. Azt mondják, hogy megszúrja azokat a tompa kiábrándult keresztényeket a világban. Um, it's said that uh, this episode pricks the conscience of every dull, defeated and degenerated Christian in the world. Felkavarja, felrázza a keresztényeket ebbe a mai világba. That it stirs Christians in, in this world. És azért, azért lett írva, hogy meggyőzzön, hogy megfedjen. And the reason why it was written or it was designed to exhort and encourage. Hogy felébresszen. To, to um, revive. És hogy leírja nekünk a gyakorlati szentséget. And uh, to describe practical holiness for us. Hogy ne csak beszéljünk róla, hanem csináljuk, és Jakab azt mondja, így csináljad. 
so that we wouldn't just be speaking about it, but as James says, that's the way for you to do it. Érdekes, hogy nézed így a, a leveleket a Bibliában. It's interesting how we are looking at um, epistles in the Bible. Mert hogyha párt nézed, akkor ő a hitről beszélt. Because if you look at Paul, he's, um, he's talking about faith. Peter nagyon bátorító, ő reménységet adott. Peter is really encouraging, um, he, he gave us hope. János, ugye ő a szeretetről beszél nagyon sokat. Uh, John is often speaking about love. Judas a tisztaságról. Uh, Jude of, of purity. És itt van Jakab nekünk, hogy viselkedj. And here we have James, who, who tells us how to behave. So, how you ebbe a szentségbe, amit kaptál? How you should walk in this holiness that you've been given. So, kezdjünk is bele, és ahogy megyünk majd tovább, még többet megtanulunk így a szerzőről is egyébként. So, let's get started, and as we go on, we will find out more and more about the author as well. A mai órának azt a címet adtam a hiteles tanú. Uh, I gave um, the title for today's Bible study, The Trustworthy or True Witness. De mondhattam volna azt is, e között, a kettő között vaciláltam, hogy az élet nehéz. But I, I could have said, and I was actually hesitating between these two options, like, life is hard. De inkább maradtam ennél. But I decided to stick to this one. <laughs> Mert ezen az első órán azért be akarom nektek mutatni, hogy kitől fogjuk hallani ezeket a szavakat, amiket leír. But on today's Bible study, we are, we'll find out from whom we are going to hear or we hear these Mert words. Fontos, hogy kitől hallod azt, amit hallasz. Because it's important from whom you hear what you hear. Főleg akkor, amikor erősen beszól neked. Especially when, when the person is really trying to uh, put you off. Mondjuk, hogyha én állok itt, és én kezdek el arról tanítani, hogy az Úr adta, és az Úr elvesz néha, és áldott legyen az Úr neve. So perhaps I, if I'm the one who is standing here and tells you, oh, um, so the Lord was the giver, and he took it away, blessed be the name of the Lord. Akkor lehet, hogy megrántanád a válladat, hogy jól van, mindegy, hagyjuk. Perhaps you would shrug your shoulders and say, okay, come on, just leave me alone. De ha jó bálna itt, és ő tanítana arról, hogy az Úr adta, és az Úr elvette, akkor valószínű, a légy zümmögését is hallani lehetne, akarnád hallani, amit mond. But if it was Job to stand here and tell you it was the Lord to give us and to take away, perhaps we could hear even the buzzing Mert of a fly. ő ment át rajta, ő tudja, ő érezte, ő szagolta. Because he was the one to, to go through this all. He, he was the one to experience this. És ezért szeretném, hogy megnéznénk, hogy ki ez a Jakab. And that's the reason why I want to, uh, I want us to look into who this James is. Akinek a, a levelét így néha megítélik, hogy milyen erős. Whose epistle is sometimes esteemed as, as a very strong hogy one. Hogy mer mondani. How does he dare to say things like that? Szóval így kezdődik a levél, Jakab 1-1. So that's how the epistle starts, James 1-1. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban lévő 12 törzsnek. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. So, itt az elején létszi, tanulmányozzuk egy kicsit, hogy ki ez a Jakab. So, in the beginning, let's start um, by, by looking into who James is. Jézus testvéréről van szó, vagy hát fél testvéréről igazából. So, we are speaking about Jesus' brother or half-brother. Szóval egy olyan emberről fogunk beszélni, aki végignézte Jézusnak az életét. So we'll be speaking about a person who witnessed through Jesus's life. Mit látott? What did he see? A zsidók öt leírja nekünk. Uh, Hebrews 5 actually describes us. Hetedik verstől. From verse 7. Ő a testi élete idejében könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehető fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. 
Szóval Jakab végignézte azt, ahogy Jézus tanulta az engedelmességet. So James witnessed, uh, witnessed uh, through how Jesus learned obedience. Jakab végignézte azt, hogy Jézus hogyan állt meg erősen a kísértésekben. So James witnessed how Jesus stood, stood strong in temptations. Jakab látta nem csak a jó napjait Jézusnak, hanem a legrosszabb napjait is. James saw not only the good days of Jesus, but also the, be- the worst ones as well. Hogy hogyan élt Jézus egy teljesen emberi életet, de közben úgy, hogy nem bukott el, nem védkezett. How Jesus lived a perfectly human life so that he, he never sinned. Ugye a zsidók 4.15 írja. Hebrews 4:15 writes. Hogy Jézus mindenben meg lett kísértve, de nem esett el, nem bukott el. That Jesus has been tempted in every way, yet he did not sin. És higgyétek el, Jakabnak volt elég ideje tanulmányozni, figyelni, hogy ezt hogy csinálta Jézus. And believe me, Jesus had enough time to Jakab. Uh, James. Yes, James had enough time to, um, to see how Jesus did that. És mondjuk azt, hogy a legjobb mestertől tanulta, hogy hogy kell ezt csinálni. And let's say he learned from the greatest master how to do this. Szóval Jakabtól egy olyan, olyan tanítást kapunk ebbe a levélbe, ami egy az egybe Jézusnak a karaktere. Milyen Jézus? So we get a teaching from, uh, from James here about Jesus' character. What's Jesus like? És ugye sokan mondják azt, hogy Jakab nagyon erős, erősen beszél. And many people say that James is rather harsh. Akkor kedves keresztények, egy dolgot már meg is tanultunk Jézusról. So dear Christians, then there's one thing we have learned about Jesus already. Hogy ő néha erős és kemény. That he is sometimes harsh and strong. Akik voltatok Vajtán a konferencián, volt is erről egy óra. So those of you who, who were at Vojta, there was a Bible study about this. Érdemes meghallgatnotok. It's worth listening to. Ami arról szólt, hogy study. Jézus föláll és megtisztította a templomot. It's about the fact that Jesus stood up and cleansed the church. Szóval néha keményen nyúl az ő embereihez Jézus. So Jesus sometimes um, uh, approaches his people rather harshly. Hogyha látja azt, hogy erre szükségük van. If he sees that that's what they need. És, és úgy néz ki, hogy ezekben az időkben, amikor ez a levél született, szüksége volt rá a keresztényeknek. And it seems that when this epistle was, was written, that's what, Christians were, that's what Christians needed. De lépjünk még egyet, szerintem ezekben az időkben, amiben most élünk, szükségünk van Jakab levelére. But let's take one more step. I believe that in these days we need the epistle of James. Aztán a következő érdekesség, hogyha nézed, a hegyi beszédet és Jakabnak a levelét rengeteg párhuzam van közötte. Yes, there's one more interesting thing I want to point out. If you compare uh, the Sermon on the Mount and the Epistle of James, uh, you can find many parallels. Ezt tudjátok miért érdekes? Do you know why that, that's interesting? Mert, mert ott van a kis tesó Jakab. Because there's this little brother James. És ő még ott nem hitte, hogy Jézus a megváltó. And at that time, uh, he had not yet believed that Jesus was the Savior. Tudjuk róla, hogy, hogy ő csak Jakab csak Jézus feltámadása után tért meg. We know about James that he only repented after Jesus' resurrection. De ő ott van a hegyi beszédnél is, és figyelte, hogy a bátyja miről tanít, és hogyan. But he was present at the time of the Sermon on the Mount, and he was paying attention to, to how his brother was teaching. És az 1 Korintus 15 leírja nekünk, hogy Jézus feltámadása után találkozik vele Jakab, és, and, o- és ott volt az a pillanat valószínű, amikor hitt. And 1 Corinthians 15 writes down for us that, that Jesus uh, appeared to James after his resurrection, so that's the point when they meet, and, and he repents. El tudod képzelni ezt a találkozót? And so can you imagine this encounter? Ha, tényleg, te vagy az Isten. Like when, when he recognizes truly your God. És ott megtér Jakab. And that's when, that's when James repents. Aztán amit még tudunk róla Jakabról, ami még erősebbé teszi az üzenetét. And what we know, what we also know about James and, and what makes his message even stronger. Hogy, hogy közvetlenül ugye Jézusnak a halála és feltámadása után megbízták, hát nem egyből, de, de ő lett a Jeruzsálemi gyülekezetnek a lelkipásztora, a vezetője. Is that 
um, shortly after Jesus' resurrection, he was entrusted with becoming, becoming the, the bishop of Jerusalem. El, hogy 30 évig kormányozta vezette ezt a gyülekezetet. And imagine he governed this church for 30 years. Nero uralkodása alatt is, az őrült Nero uralkodása alatt is. Even during the reign of the, um, the crazy lunatic Nero. Látta, látta ezeket az ellentéteket, amik vannak az ortodox zsidók és a keresztények között. He saw these disagreements and conflicts between Orthodox Jews and, and Christian Jews. Látta, ahogyan üldözik őket. He saw how they were persecuted. De mind a mellett ő volt az az ember, aki így szigorúan megtartotta ezeket a zsidó dolgokat egyébként. But at the same time, he still was the one to keep these very strict Jewish laws. Olyannyira, hogy maguk a zsidók ilyen maguk közül valónak gondolták, vagy mondták őt. So much so that the Jews themselves uh, esteemed him to be one of their kind. Pál azt mondja, azt mondta Jakabról, hogy ő, ő az egyik oszlop a gyülekezetben. Paul said about him that James made one of the pillars of the church. Szóval tényleg egy ilyen egy hiteles tesónak a, a tanúbizonságát, vagy a tanítását fogod most hallani innentől szerdánként. So truly from now on you are going to hear the trustworthy, true witness uh, of a person he, uh, here on Wednesdays. Aztán azt is lehet róla tudni, hogy egyébként egy egyszerű ember volt. And you can also know about him that he was a simple man. Aki lerakta az életét a gyülekezetér. Who laid down his life for the church. Ez is olyan Jézusi. And that's so Jesus-like. Látod, követte a bátyának a példáját. He followed the example of his brother. Aki azt mondta, hogy az nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak. Who said that I didn't come to be served. Hanem, hogy én szolgáljak, és hogy lerakjam az életemet másokért. But to serve and to give my life as a ransom for others. Szóval látod Jakabot, hogy ugyanúgy szolgál, ahogyan a testvére. So you see James uh, serving the same way as his brother did. Jakab azt mondta, én azért vagyok itt, hogy Jézus szolgálja. James said that the reason why I am here, I was here, is to serve Jesus. És az utolsó dolog, amit szeretnék róla megmutatni, hogy ő nem csak Jézus élet, életében látta a nehézségeket. And the last thing I want to point out about him is that he didn't only see the difficulties in Jesus' life. Hanem Jeruzsálemi gyülekezet vezetőjeként ő maga is megtapasztalt nagyon nagy szenvedéseket. But as a leader of the church in Jerusalem, he himself experienced great difficulties. Végignézte, látta, hogy az emberek elvesztik a szeretteiket. He, he saw through how people lost their beloved ones. Tényleg sokan értelmetlen halállal. And of course he saw a lot of death incidents that made no sense at all. Látta, hogy az embereket hurcolnak meg a hitükért. He saw people dragged through the mire because of their faith. Sőt, megkövezték őket. Or people who were stoned. Látta azt tényleg, ahogyan a zsidók üldözték a keresztényeket. He saw, he saw how, how the Jews persecuted the Christians. Sőt, az ortodox zsidók a saját népükből megtérteket kitagadták. And how the orthodox Jews disinherited or cut those Christians, well, those people off from their own like nation. És tudni való az is, hogy abban az időben nem volt egy ilyen álommeló lelki pásztornak lenni. And, and you should know that in those days it wasn't like a dream job to be a pastor. Mert hullottak, mint a legyek. <laughs> because because uh, they were passing away. Pál azt mondja, hogy úgy néznek ránk, mint a, a juhokra, amiket le kell vágni. Because Paul says that um, we are looked at as animals, animals for slaughter. Hogy üldöznek minket napról napra. That we are persecuted day by day. Szóval szeretném, hogyha a fejetekben tartanátok, hogy ki fog minket a szenvedésről tanítani. So I want you to keep in mind who the person is who is going to teach us about suffering. Ő nem egy hiteltelen senki. He is not, he is not a, a discredited nobody. Nem, ő Jézus testvére, aki végignézte Jézus életébe is ezt. No, he is, he is Jesus' brother who witnessed through this in Jesus' life. Aki végig, végig érezte a saját életébe is ezt. Who experienced this in his life as well. És Isten őt vezette, és ő tanít majd minket, hogy hogyan viselkedjünk a megpróbáltatásokba. And God led him to, to teach us how we should act uh, in times of tribulation. Hogy hogyan éljük meg ezt a szentséget ma? 
and how, how to live this kind of live out this kind of holiness today. És hogyha vitatkozni akarsz majd ezekkel a témákkal, akkor Jakabbal vitatkozzál, légy szíves, majd a mennybe. <laughs> and if you want to argue about these topics, then please argue with James in heaven. Mert a következőt írja a második versbe. Because that's what he says or writes in verse 2. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. És ez itt ez a szó, a kísértések az a megpróbáltatások, mikor meg vagy próbálva. And this world, word, trials here, is, is a time of testing. Jakab azt mondja nekünk, hogy örömnek tartsuk, amikor ilyenek történnek velünk. So James says that we should consider it pure joy when such things happen to Ugye us. Ugye nem nagyon készíti elő ezt az elég nehéz témát. So he doesn't, he doesn't really prepare this rather heavy topic. Kis bemutatkozás, egy mondat. After a short introduction, one És sentence. Bang, itt van, tessék. He goes like, here you go, bang. Itt van, tudjátok meg, hogy az élet nehéz. You should know that life is hard. Tisztázza itt nekünk, hogy keresztényként nekünk nehéz lesz az életünk. So he makes it clear for us that as Christians life is going to be hard for us. So, szóval lesz sötét, fájdalmas napok, elég sok. There will be dark and, and painful days, quite a lot of them. De nagyon tetszik nekem, hogy ő kijelenti azt, hogy, hogy az élet az nehéz. But I really like it that he, that he claims that life is hard. És beszéljünk egy picit erről. And let's speak about this a little. Hogy a keresztény élet is nehéz. That Christian life is hard too. A nem keresztényeknek is nehéz. Uh, life is hard for non-Christians too. De ha Jézusnak adod az életed, But if you give your life to Jesus, akkor néhány területen persze könnyebb lesz, mert látni fogod Isten csodáit. Then in certain areas life will be easier because you are going to see uh, God's God's wonders. Meg sok minden egészségesebbé válik, ahogyan nézed az életet, ahogyan éled az életed. And many things will become healthier in the way you look at life. De épp Jézus miatt, pont Jézus miatt, mert hiszed őt és ragaszkodsz hozzá, rengeteg terület nagyon nehéz lesz. But exactly because of Jesus and because you believe him, believe in him, there will be many areas which will be rather very hard. Én, én mindig azt tapasztalom, hogyha vannak időszakok az életem, hogy közelebb megyek Jézushoz, úgy közelebb érzem magam. I always experience this when there are periods when I go closer to God. Azonnal jön az nehézség. The difficulty will come immediately. Hogy, hogy már hogy, hogy már néha úgy érzem, hogy nem akarok közel menni Jézushoz, mert tudom, hogy nehéz lesz. But sometimes I feel I don't want to go close to Jesus because I know life is going to be super hard. És a sátán, ugye, az élő ellenségünk, az megpróbálja ezt így el is hitetni velünk, hogy ez, ez így is van. And Satan, our living, living enemy, is trying to make us believe that this is truly so. Persze, menj közelebb nyugodtan Jézushoz. Rosszabb lesz. Yeah, feel free to go closer to Jesus. Life is going to be harder. Jézus megpróbál minket közelebb vonni magához, hogy megéljük teljesen mindazt, amit ő adni akar nekünk. And Jesus is trying to draw us closer to him so that we can experience the fullness of what he wants to give us. Szóval annyira tetszik nekem, hogy Jakab leszögezi, hogy keresztény élet, jó élet, örök élet, Istennel, de nehéz lesz. So I really, really like this. That James confirms here that that a Christian walk, Christian life is going to be good, but it's going to be very hard. Jönni, jönni fog a megpróbáltatás. Trials will come. És vedd észre azt, hogy nem ha jön a megpróbáltatás, hanem amikor jön a megpróbáltatás. Please note that he's, he doesn't say if trials come, but when trials come. Sok, sok nehézség van. There are many difficulties. Én, le, én úgy gondolom, hogy az egész élet egy nagy megpróbáltatás. I believe that our entire life is a, a series of trials. Van egy barátom, és annyira tetszik nekem, amit hallottam tőle. I have a friend, and I, I really like what I've heard from him. Azt mondta, igazi férfi akarsz lenni. He said, if you want to be a real man, akkor imád az Istent, then worship God, szeress egy nőt, love a woman, és szenvedj jól. <laughs> and suffer well. Mert, mert igazából ez az élet, amíg várjuk, hogy, hogy jön a menny. Because truly, this is what life is like, as long as we are waiting for heaven to Szerintem come. Szerintem egy jó hozzáállás, ha, ha így állunk hozzá. I think that's 
a good attitude if that's the attitude we've got. Mert Isten nem mindig gyógyít meg. Because God does not always heal us. Nem mindig vesz ki bizonyos nehéz helyzetekből. He does not always take us out of difficult situations. Megengedi a sötét nehéz időket. He allows us to be in dark, difficult times. Megengedi, hogy átmenjünk rajtuk végig. He allows us to go through them. És ő persze ott van velünk. And of course he is there with us. És aztán ránk bízza, hogy hogy döntünk, hogy mennyire lesz ez gyümölcsöző számunkra. And then he entrusts us with, with how we respond and how fruitful this is going to be for us. De ő ott jön velünk minden szeretetével, meg erejével. But he's coming along with all his love. De végig megyünk a, a halán árnyékának a völgyén is. Still, we are going through the valley and the, uh, the, the valley of death. És szerintem erről fontos beszélni keresztények. And I think it's important for us Christians to speak Hamis about this. Hamis üzenet az, amikor azt mondják, hogy ha megtérsz, akkor minden jó lesz. It's a false message when it's said that if you repent, everything's going to be fine. Hazudik, aki ezt kijelenti. So if, if that's what you hear, the person is lying. Ha megtérsz, biztos a mennybe mész. Ez az igazság. If you repent, you will surely go to heaven. That's, that's the truth. De hogy milyen lesz az életed, azt nem tudom megmondani neked. But what your life is going to be like, I cannot tell you. Sőt, sőt a Biblia és Jézus élete is azt mutatja nekünk, hogy imádjuk az Urat, és szenvedjünk jól. And the Bible and the life of Jesus also uh, teach us that we should worship the Lord and suffer well. Na, ki akar keresztény lenni? <laughs> so, who wants to be a Christian? <laughs> Remélem, minél többen. I hope all the more of us. Szóval nehéz lesz. So, life is going to be hard. És nézd, elkezdi magyarázni Jakab, hogy miért tartsuk örömnek a megpróbáltatásokat. And you see, James is trying to explain why we should consider it pure, why we should consider trials as Harmadik, pure joy. Harmadik, vers. Verses 3 and 4. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletesé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Nagyon súlyos, pedig harmadik versnél járunk. So, very heavy words, even though we're, we're only at verse 3. Jakab soraiból három dolog derül ki a próbákról. There are three things which come to the surface concerning trials. Vagy amit, vagy amit a próbák hoznak egy kereszténynek. Or what trials bring to a Christian. Az első az az, amit meglátunk, hogy a próba jön, és fájni fog sajnos. The first thing that we see is that trials will come and they will hurt. De milyen jó az, hogyha tudod, hogy lesz. But how good it is for you to know that there will be trials. Olyan sok ember nem számít rá, nem gondolkozik, hogy, hogy az élet az nehéz. There are so many people who don't consider this that life is hard. De teljesen más, mikor az ember tudja, hogy mire számíthat. But it's a completely different story when a person can know and expect uh, something. Ez, ez így van mindenhol. That's, that's the case. Akár everywhere. ha elmész az orvoshoz, hogy tudod, hogy mire számíthatsz, hogy mi, mi történik majd. For example, when you go to the doctors, you know what to expect. Én egyszer voltam Afrikában, tíz napig. I once was in Africa. I spent ten, ten days there. Hát erős megtapasztalás volt. It was quite a, a harsh experience. Hogyha tudtam volna, hogy elég kettő darab póló, meg rengeteg mennyiségű kávé, akkor úgy készülök. If I had known that two t-shirts and a lot of coffee uh, had been enough, then that's the way I would have prepared. De nekem nagyon nehéz volt. Én, én egy olyan megtapasztalás volt, ben voltam Közép-Afrikába, egy nagyon, nagyon nehéz helyen. Um, so I was in Central Africa in a very, very difficult area. Place. Én hülye meg vittem az iPad-emet, közben valahogy nem volt, nem volt áram, képzeljétek el. And stupid me, I brought my iPad with me, and uh, there were places where there was like no electricity. Uh, so we were sleeping on the floor, so that was the kind of place I was at. Ha tudom, mire kell készülni, if I don't know what to pre uh, if I know what to prepare for, lett volna. It, it would have been easier for me. 
ha tudod, mire kell készülni, if, akkor sokkal könnyebb lesz az a megpróbáltatás. If you know what to prepare for, then the trial will be a lot easier. És mintha, mintha Jakab arra tanítani minket, hogy nőjünk föl. And it's as if James, James uh, taught us to grow up. Megpróbáltatás lesz, és erre készülni kell. There will be trials, and we must prepare for them. Ugye egy baba kereszténynek, egy frissen megtért kereszténynek, még így elnézett, hogy hisztizik állandóan. You know, for a baby Christian who, who hasn't repented for a long time, you kind of see over the, the, um, the tattering. De egy, egy régebb volt az úrra járó embernek már nem. But um, to somebody who has been walking with the Lord for a long time, well, not really. Igen, persze van kegyelem neki is, ne értsétek félre. Of course, there's, there's a grace for him as well, don't misunderstand me. De várnál tőle egy növekedést. But you would expect a kind of growth from this egy person. Egy megértést a nehézségekről akár. Or a kind of understanding about difficulties. Mint ahogy Pál írja az 1 Korintus 13-ban. As Paul writes in 1 Corinthians. 11. vers. Um, verse 11. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Gondolkozz velem, milyen a gyermeki látásmód? Think, um, think together with me. What's a childish, childish way of thinking like? A gyer gyermeki látásmód az nem is gondolkozik azon, hogy az élet nehéz. A childish way of thinking doesn't even consider that life is hard. Itt van velem, apa, anya, kész, rendben vagyunk. Mom and dad are with me, I'm fine, we're fine. Nem gondol bele abba, hogy ez nehéz lesz. So uh, he doesn't consider that this is going to be hard. Kinek így, kinek úgy, kinek nehezebb, kinek könnyebb az élete. Um, for somebody this way, for somebody else in another way, but és, life is hard. És tudjátok, nem mindennek fogjuk megtudni ezen a földön az okát, hogy miért történik velünk. And you know, we are not going to find out the reason of everything here on earth. Hogy miért van az, hogy valakinek könnyebb, és miért van az, hogy valakinek sokkal nehezebb az élete. For example, why it is that life is easier for somebody and not for somebody else. A gyermeki látásmód az, amikor a keresztény nem veszi figyelembe, hogy, hogy Isten a megpróbáltatásokat felhasználja az életében. A childish mindset or vision does not consider that God actually uses trials in a person's life. Hogy ő engedi meg, ő hagyja, hogy végig menjünk rajta. That he is the one who allows these things and who allows us to go through them. Ő nem vesz ki belőle. He is the one who doesn't take us out of them. Azért, hogy tanítson minket. In order to teach us. Néha a fájdalmainkra semmi más válasz nincs, Isten tanít téged, meg engem. So sometimes there's no reason behind our pain uh, other than God is teaching us. De mi meg végig olyanok vagyunk, hogy a fiam szokott ilyen lenni a, a kisebbik. But we are like, my younger son is like this sometimes. Ott vagyunk már, ott vagyunk már, ott vagyunk már, ott vagyunk már, mikor van már vége, ott vagyunk már. <laughs> like, are we there already? Are we, are we there? When, when are we there? <laughs> Közben meg Isten folyamatosan munkálkodik bennünk. Ő ezt akarja csinálni. In the meantime, God, God is at work in us. That's what He wants to do. Aztán a második dolog, amit itt látsz, amit, amit Jakab elmond nekünk, hogy a próbák azok különfélék lesznek. And the second thing you see here, and what James teaches us, is, is that trials will be different. Az ember nem mondhatja, hogy hát én csak itt leszek megpróbálva, csak ott leszek megpróbálva. A person can't say that's the only way how I'm going to be tested. Hogy nem mondhatod azt, hogy én csak anyagilag, én meg csak érzelmileg. So you can't say I'm going to be tested only financially or emotionally. Én csak a, én csak a kapcsolatok terén, én a családban. Or only my relationships or in, in the family. Nem, Jakab azt mondja, hogy különféle dolgok jönnek majd az életünkbe, és legtöbbször úgy is jönnek, hogy, hogy nem, nem is gondolnád. Akkor jönnek, amikor nem is gondolnád. No, James says that there will be different things or dif different trials for us, and they will come at a time when we wouldn't expect them at all. Szóval innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy 
Hát én nem is tudtam, hogy ez ilyen lesz. So from now on we can't say that oh I don't know, I didn't know that this is what life would be like. Nem mondhatod azt, hogy hát ha tudtam volna, akkor úgy rákészülök. You can't say okay, had I known, I would have prepared. Hanem aki olvasta Jakab levelét, az tudja, és készülnie kell. But a person who who Who, um, who read the epistle of James knows and can prepare. Ugyanúgy, ahogy Jézus jött a tanítványaihoz, és kérte őket, hogy imádkozzanak vele. The same way the, um, the disciples came to Jesus and asked him to pray, pray with them, for them. És Jézus azt kérte tőlük, hogy gyertek, imádkozzatok velem, mert, mert a lélek kéz, de a test az erőtelen. And Jesus asked them to pray with him because the spirit is willing, but the flesh is weak. Ugyanez van most is. The same thing is valid today. Készülnünk kell rá, hogy sokféleképpen meg leszünk próbálva. We must prepare ourselves that we'll be tested in many different ways. És a legnagyobb bolondok vagyunk, ha nem készülünk erre most, hogy tudjuk. And we are the greatest fools if we if we don't prepare ourselves uh, now that we know. Hogyan készülsz valamire, ami nem tudod, hogy honnan fog jönni? How can you prepare yourself for something that you don't know where it, it, it's coming from? Jesus azt mondja, hogy imádkozzatok. Jesus says, pray. A lelketek kész van, de a test erőtelen. Your, your um, spirit is willing, but the flesh is weak. Szóval imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. So pray that, uh, that you don't fall. Gondoltál már arra, hogy az ima az nem csak azért van, hogy valamit elkérjek Istentől? So have you ever considered that prayer is not only for me to ask something from God? Hanem az ima az azért is van, hogy Isten jelenlétébe fölkészítsen minket arra, ami jön. But a prayer is also designed to prepare us for something that's coming up. Amit nem is látunk, nem is tudunk honnan fog jönni. What we don't yet see and we don't know where it's Tudod, coming from. Ez bátorítson majd az imára, amikor úgy érzed, hogy hát, most így nincs is miért, meg nincs is kedvem. So may this encourage you uh, to pray when you feel like, when you don't feel like praying. Akkor gondolj erre, hogy az ima az föl is készít valamire, amit nem tudsz. Then just think about this, that prayer also prepares you for something that you're unaware of. Csak úgy leborulsz az Úr elé, és akár lehet, hogy csak csöndbe vagy előtte, vagy dicséred őt. When you just bow down before God, or you're just silent before Him and, and praise Him. Ez föl készít arra, ami majd jön. And this, this will prepare you for what's to come. Aztán a harmadik dolog, amit itt láttam, az, hogy a próbák Isten kezébe eszközök. And the third thing I saw here is that trials are, are tools, vessels in God's hands. Azért, hogy belőlünk Isten félő embereket faragjon. Uh, so that God can, can um, shape God-fearing um, believers. Nekünk meg nagyon jó lehetőségek, hogy megtanuljunk jól dönteni. And for us, there are great chances to learn to make good decisions. És, és arra, hogy tökéletesebb személyiségek, karakterek legyünk. And also to become uh, more perfect characters. Ezzel legyetek tisztában, ha Istenhez jössz, ő kézbe veszi az életedet, és elkezd téged alakítani. So keep this in mind, if you come to God, he will take you in his hands, and he will start to shape and mold you. Szabályokat állít föl. He sets up rules. És hagyja, hogy meg legyünk benne próbálva. And he allows us to be to be tested Mert uh, through them. Minket. Because he, he is shaping us. Hogyan tanítasz valakit kitartásra? How do you teach somebody to be perseverant? De tényleg meg lehet tanulni a kitartást könyvből. But truly, is perseverance something you can learn from a book? Nem, soha nem lehet megtanulni a kitartást könyvből. No, there's no way you can learn perseverance from a book. Úgy tanulod meg a kitartást, hogy meg van próbálva. The way you learn perseverance is that you're tested. Hogy, hogy próbákon esel át, ahol ki kell tartanod. You go through trials where you have to persevere. Gondolkozz el azon, hogy milyen voltál, amikor Jézushoz jöttél. Most egy pillanatra légy so, so think about what you were like when you came to Jesus. Meg, hogy milyen vagy most. And what you are like right now. Mik voltak azok a dolgok, amik a legnagyobbat faragtak rajtad? What were the things that, that shaped you, changed you the most? És ha őszinte vagy, akkor 
szerintem a legtöbbünknek az a válasz, ami fájt, a próbák. And if you're honest, I think most of us would say uh, trials, which hurt, hurt us. Tehát ezekre az, a megpróbáltatásokra, amik velünk történnek, Jakab azt mondja, hogy tekintsetek rá hasznosként. So about these trials, James says that we should consider them as useful. Most te egy megpróbáltatásba vagy egy nehézségbe vagy? Um, do you go through a trial or a difficulty right now? He said azt, hogy Isten tart téged még mindig a kezébe. Do you believe that God holds you in his hands? Nem, nem azt kérdeztem, Still? hogy érzed-e. So I'm not asking whether you feel it. He said azt, hogy Isten tart a kezébe. Do you believe that God holds you in his hands? Mert átadtad neki az életedet? Because you gave your life over to him. Akkor az a megpróbáltatás, amiben most vagy, az Isten Isten kezében egy eszköz. Then the trial you're, you're involved in right now is a tool in God's hands. És Isten alakít téged. And God, God is shaping you. És, és higgyétek elő, nem érzést kér, kér tőlünk, hogy érezzük jól magunkat ezekben a megpróbáltatásokban. And believe me, God does not expect a kind of feeling from us that we should feel good, we should have a good time in times of trials. Nem, egyszerűen felnőtt gondolkozást. No, he expects a mature, a mature way of thinking. Hogy tartsuk ezt hasznosnak. That we should regard these as, as useful. Mert Isten kezében eszköz és formál minket. Because they are, they are tools in God's hands, and, and he, he uh, shapes us through them. És ez a gondolkozás segít átvészelni a fájdalmas időket is. And this way of thinking helps us to go through difficult times as well. És egy utolsó dolog. And one last thing. Amikor a megpróbáltatásokon megyünk keresztül. When we go through trials. Kísértve leszünk arra, hogy ne legyünk engedelmesek Istennek. We will be tempted not to be obedient to God. Mert olyan sokszor olyan fájdalmat meg veszteséget élünk meg. Because very often that's the kind of loss we, we experience. És sok mindent elkezdünk gondolni Istenről, ami nem jó. And we start to think many things about, about God which are not good. És had, had nézzek meg itt, itt a végén néhány pontot. And let me just um, look at a couple of things. Mert lehet, hogy tényleg nehézségen mész keresztül, és lehet, hogy a sátán sok hazugságot csöpögtetett már a fejedbe. Because it can truly be that right now you're undergoing some, some difficulties, and perhaps, uh, perhaps the devil has already like, gave you a lot of lies. Az első dolog, amikor nehézségen mész át, Isten nem büntet téged. The first thing, when you go through a difficulty, God does not punish you. Az ember azonnal hajlamos azt gondolni, mert rossz vagyok, mert bűnös vagyok, ezért Isten büntet engem ezzel. We are prone to think, just because we are sinners as human beings, that when we do wrong, then, it's, then, then God punishes us. De nagyon kérlek, hogy ne hidd el ezt a hazugságot. But please don't believe this lie. Lehet érezni magad rosszul, de ne hidd el ezt a hazugságot. You can feel bad, but please don't believe this lie. Mert aztán önsajnálathoz vezet. Because this will lead you to self-pity. Ah, Isten büntet engem, csak nekem ilyen rossz. Uff. God, God punishes me. Life is bad only for me. De tedd föl akkor azt a kérdést, miért büntetne téged, But amikor then, a saját fiát megbüntette helyetted? But then just ask yourself the question, why would God punish you when he punished his own son instead of you? Téged már nincs miért büntetni. There's no reason why he should punish Jézus you. Jézus meghalt minden egyes bűnödér. Jesus died for each of your sins. Amikor nehézségen mész keresztül, Isten nem büntet téged. When you go through a difficulty, God does not punish you. Aztán a második dolog. And the second thing. Azt szoktuk gondolkozni, gondolni, hogy Isten velünk nem foglalkozik. We often think that God uh, is not concerned about us. Oh, mindenki másnak olyan jó, nekem mennyire gáz az egész. Life is so good for everybody else but me. Isten, azt mondtad, hogy szeretsz. Hát nem nagyon érzem. God, you said you loved me. Well, I don't really feel that way. Isten, azt mondtad, hogy segítesz. Mikor? God, you said you would help me. When will you do so? Isten, ígértél nekem dolgokat. Hol vannak? God, you promised me things. Where are they? És hajlamosak vagyunk ilyenkor átnézni így a kerítésen. And, másoknak az életére. And, uh, 
in, in such times, uh, we, we are prone to like, look over the fans and see other people's lives. És így azt mondani, hogy Isten lehet, hogy munkálkodik, csak nem nálam. And say that, yeah, God may be at work, but not on me. Az igazság viszont az, but the truth is, hogyha te így vagy, if, if this is you, épp nálad munkálkodik. You, you are the one where he's working. Azt mondja Jakab, ezek a nehézségek formálnak minket. Uh, James says that these trials, these difficulties uh, shape us. Éppen hitet munkál benned ilyenkor. Uh, God is, is working out faith in you. Ugye mi a hit? A nem látható dolgokról való meggyőződés. What is faith? An assurance about what we do not see. Isten munkálkodik éppen benned. So God is working in you right now. És lehet, hogy imádkoztál is ezért, hogy Uram, adj nekem nagyobb hitet. And perhaps you've prayed about this, like, Lord, give me greater faith. Akkor Isten jön és munkálkodik. Then God will come and, and work. Aztán a, aztán a harmadik dolog, amit szoktunk gondolni, hogy Isten elhagyott. And then the third thing we often think is that God abandoned us. És tényleg igaz az, hogy sokkal könnyebb érezni, hogy Isten velünk van, amikor minden oké, okay, amikor szalad a szekér, amikor minden jó. And truly it's easier for us to think that, um, that uh, when everything goes well and life is good, that God Am- loves us. Amikor nehéz, akkor nem érzed úgy, hogy Isten veled lenne. But when life is hard, you don't really feel that God would be with you. De tudod mit? Jézus azt ígérte nekünk, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig. But you know what? Jesus promised to be with us to the end of the world. És lehet, hogy nem látod itt fizikailag, de ő megígérte, hogy most is itt van, és most is veled van, meg velem van. And perhaps you don't see him in the flesh right now, but he promised to be with us, with you, with me. Ezt onnan tudom, hogy Jézus sok mindent ígért már, amit láttam is így konkrétan beteljesülni. And it's because Jesus promised many things that I saw fulfilled. És az ő múltba való hűsége, az, az nekem garancia arra, hogy ő itt van most is, bár nem látom. And his faithfulness in the past is a, is a guarantee, a token for me, that he's with me right now, even though I, I can't see him. Mert ő, az, az, ő, ő egyik neve az a Bibliában, hogy a hűség. Because one of his names in the Bible is faithfulness. És azt is írja az ige, hogy közel van a megtört szívekhez. And the Bible also writes that he is close uh, to uh, the broken heart. Neked megtört szíved van? Do you have a broken heart? Akkor közelebb van hozzád, mint hozzám, képzeld. Then imagine God is closer to you than Én most to egy me. elég jó időszakot élek meg. Because right now I'm having a good time. De te lehet, hogy azt mondod, én össze vagyok törve. But perhaps you say, well, I have a broken heart. Közelebb van hozzád, mint hozzám. Then God is closer to you than to me. Jézus nem hagy el. Jesus does not abandon you. Akármilyen nehézségen mész keresztül, ő ott van veled. No matter what difficulty you go through, he is there with you. Lehet, hogy egy földi apa az megteszi könnyen, de egy mennyei apa az nem. Perhaps an earthly father does this easily uh, and abandons you, but not a heavenly father. És az utolsó dolog, Isten neked nem akar rosszat. And the last thing, God does not wish you bad. És nem kísért próbál gonoszszal téged. And does not test you or tempt you with evil. Az, azt valaki más akarja, úgy hívják, hogy sátán. That's somebody else who, who does that. Isten, his, his name is Satan. Isten jót akar nekünk. God wishes us well. Jó, jó szándéka van veled. He, he has good purposes for you. És tudjátok, így esténként szoktunk imádkozni szerda esténként együtt. And you know, on Wednesday nights we, we um, this is our kind of tradition that we, we pray together. És gondolkodtam egy dolgon, amíg a, a dicsőítő csapat feljön. And I was thinking about something and, and when or as the worship team is coming up. És nem tudom, hogy már rég csináltunk ilyet, lehet, hogy kicsit kényelmetlen lesz. We haven't done such a thing for a long time and this may be inconvenient. De, de azokat, akik így, akik nehéz időkön mennek keresztül, kihívnám egy hitlépésre, jó? But those of you who are going through a, a rough time, I would challenge you to take a, ste- a step of faith. So, aki úgy gondolja, hogy ő most egy nagyon nehéz idő, meg van próbálva az élete. So if you think that uh, right now you're, you're being tested, nekem valamit? 
Would you do me something? Majd így lejjebb is vesszük a fényeket, ahogy szokott lenni. Like a favor. Uh, so we, so we will switch off the lights. Megtennétek nekem, hogyha ilyen nehéz időn mész keresztül, csak fölemeled a kezed, nem látszik a tévébe. So please then raise your hand. Csak kérlek you, you won't be seen on, on TV. Okay. Okay. Most akik nem emelték föl a kezüket, nézzetek körül, léci, tartsátok, jó, jó, nézzetek körül, ott ül körülöttetek valaki, aki nehéz időn megy keresztül. So please, those of you who haven't raised your hand, uh, just look around and, and see, látjátok see the people. Őket? Can you see the people who... Én is látom, ti is látjátok. I see them, I can see them and ma you est, can see them too. Ma este szeretném, ha ti imádkoznátok értük. Tonight I want to ask you to pray for them. Azok, akik így körülöttük ültök. Those of you who are like sitting around these hogyha, people. Hogyha lehetséges, most forduljatok oda hozzájuk. If possible, please turn to them. Lehet, hogy kicsit kényelmetlen, lehet, hogy nem ismered őt. So this may be somewhat inconvenient, perhaps you don't even know the person. De most tegyétek meg. But do this right now. Nem kell megkérdezni, hogy mi a baja és miért van rosszul. So you, you don't have to ask what the problem is and why the person is having a bad time. Kérlek, hogy forduljatok oda hozzájuk és imádkozzatok ketten hárman so azért az just, egy emberért, aki ott fölemelte a kezét. So please just turn to the person who raised his or her hand and, and just pray for them. Tudjátok, egy közösség vagyunk, egy gyülekezet vagyunk, szeretjük egymást. You know, we're a church community. We, we love one another. Imádkozunk egymásért. We pray for one another. Úgyhogy amikor én befejeztem az imát, és Heliék elkezdik a dicsőítést. So when I finish prayer and Heli will start worship. Kicsit halkabban az első dalt. Okay, so we'll have uh, the first song uh, not too loud. Imádkozzatok azokért az emberekért, jó? Ott ketten, hárman ott a csoportban. So just pray for the people, two, two, three people together for the person who raised their Atyám, hand. köszönjük neked azt, hogy, hogy adsz nekünk megpróbáltatásokat. Father, we thank you that you gave us trial, that you give us trials. És arra kérünk, hogy segíts nekünk ezt felnőttként kezelni. And we ask you that you would please help us to, to, um, to regard these as, 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 as mature People. Segíts nekünk készülni erre. Help us to prepare for them. Kérlek formáld át a szívünket, az életünket. Please shape our hearts and our lives. És mi nagyon szeretnénk engedelmesek lenni ezen a területen is. And we really want to be obedient in this area as well. Taníts minket engedelmességre. Teach us to be obedient. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Imádkozzatok most azokért az emberekért, kérlek. So pray for the people who raise their hands, please. És utána pedig, hogyha imára van szükségetek, ott van oldalt, majd az ima csapat vár benneteket. And if you need prayer after that, the prayer team will be on the side and they are happy to pray for you.
Szüntelen hívlak, én Istenem vagy te Úgy vágyom utánat, enged hallanom hangot Hiszen tőled van az élet, nem ad boldogságot más Csak a te jelenléted, tisztíts már
Értem jöttél, megfeszítettek a bűnömét, írgalmad, mint folyó, most engem tisztára. Te vagy a kincs és remény, benned vagyok, érted élek én. Csak te vagy méltó, te vagy szívem királya. Méltó minden hálára, méltó életem megváltója, méltó az imádatra, ég is földárja ő szívem királya. Mi elválasztott ketté szakadt, erős karod megszabadít. Mi lincset törzét és a sírból ív. All praise, all praise to the Lord Most High. All praise to the One who saved my life. All praise. Jesus Christ, High King of Heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the One who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of Heaven, my King forever.
annyira jó veletek együtt dicsőíteni Istent, és még egy dallal menjünk el, és ünnepeljük azt a napot, amikor elmosta mi bűneinket. Gyönyörű nap virrat fel, a halál veszed van ki fel, emel, énekelj, Jézus Krisztus él. Drága kereszt is üres sír, az örök élet könyvébe beír, énekelj, Jézus Krisztus él. Ő él. Um, Father, we thank you at the end of the evening that that uh, you you don't blame us for anything. Köszönjük, hogy elküldted Jézust. We thank you that you sent Jesus. És köszönjük Jézus, hogy te hűséges voltál és eljöttél. And we thank you Jesus that you were faithful and you came. Köszönjük, hogy meghaltál értünk. We thank you that you died for us. Köszönjük, hogy a véred az tényleg megmosott minket. We thank you that your blood truly cleansed us. Köszönjük, hogy a kegyelembe, a megbocsájtásodba élhetünk ma. We thank you that we can live in your forgiveness. És semmi nem kárhoztat. And and there's 
and there is uh, nothing to condemn us now. Uram, azért imádkozunk, hogy a kegyelmednek a hírnökei tudjunk lenni ebbe a világba. And Lord, we pray that we could be messengers of your grace És in kérlek, this world. Szent lélek, hogy erősíts meg minket, hogy éljük ezt a keresztény életet. And please, Holy Spirit, strengthen us so that we can live this Christian life. Kérlek, hogy áld meg a gyülekezetünket. Please bless our church. És adj nekünk növekedést lélekben. And give us growth in spirit. Mi akarunk növekedni lélekben. We want to grow in spirit. És szeretnénk közelebb menni hozzád. And we want to go closer to you. Szeretnénk felnőni tényleg. We want to grow up really. És szeretnénk látni, hogy körülöttünk megtérnek az emberek. And we want to see people around us to repent. Adj nekünk növekedés számban. And give us give us growth in numbers. Jesus nevében. In Jesus name. És mindenki azt mondja, hogy. And everybody says. Amen. 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 Jó, hogy itt voltatok ma este.